Aston Martin, Mercedes e McLaren no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos no dia de sorteio da Copa do Mundo, saíram os grupos, você já deve ter visto aí o grupo do Brasil, achei um grupo até bem tranquilo, eu quero saber a sua opinião inclusive aí, o que você achou do grupo do Brasil, mas vamos falar de Fórmula 1, começando com a Aston Martin. Conforme saiu nesses últimos dias, Sebastian Vettel está liberado para correr na Austrália, o piloto alemão perdeu as duas primeiras provas por conta do Covid e agora vai retornar na Austrália para um carro que não é lá grande coisa. Inclusive trouxemos matéria recentemente falando que a situação na Aston Martin internamente está muito ruim e com insatisfação de Sebastian Vettel com relação aos rumos da equipe e com o próprio carro em si, que é um carro que está longe de ser o que a Aston Martin vinha falando que poderia ser, Aston Martin fazendo muita pompa, o Lawrence Stroll conduzindo as coisas de uma forma que o pessoal não está gostando e os resultados não estão vindo, então muitos problemas internos para Aston Martin e o Vettel retorna para sua primeira participação em um final de semana oficial na temporada, vai ter que repegar aí a manha do carro quando todo mundo já tem duas corridas de bagagem e não somente isso, Vettel vai ter que trabalhar para ajudar o time a superar essa fase, a melhorar no desenvolvimento do carro, porque Aston Martin no momento faz uma temporada muito, mas muito, mas muito abaixo do esperado. Você acredita que o Vettel consegue liderar Aston Martin para uma melhora ainda em 2022? Ou acha que somente o carro de 2023 vai ficar melhor, que esse ano já é melhor esquecer e então Aston Martin deveria focar para o ano que vem? Diz aí nos comentários. Vamos falar de Mercedes. Temos falado muito sobre quais são os problemas da Mercedes nesse início de temporada, inclusive vai ter um vídeo nesses próximos dias citando um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é como Gary Anderson lá do The Race, que você confere aí na descrição a matéria, fala sobre os dados da Mercedes e que torna tudo muito óbvio que há um problema com a unidade de potência da equipe prateada. Eu, Matheus, tenho falado que não acredito muito nessa teoria, mas o Gary Anderson é um cara que está aí no meio da Fórmula há muitos anos, é um especialista, e ele fala muita coisa com relação aos problemas da Mercedes nessa matéria. Começando pelo seguinte, nós sabemos que os motores estão sendo homologados, congelados, então algumas partes ainda estão em aberto, como o MGUK, o armazenamento de energia, eletrônica, ainda estão em aberto até setembro, que é quando vão ser homologados e congelados até 2026. Toto Wolff tem defendido que a unidade de potência da Mercedes não é o problema, e sim a aerodinâmica. Ainda assim é defendido também que todas as equipes clientes da Mercedes estão lutando com algumas coisas extra motor, ou seja, o problema realmente não seria o motor. A princípio todos os carros da cliente Mercedes têm mais arrasto, ou seja, mais downforce, o que obviamente esconde a potência do motor, já que o carro não consegue desenvolver tão bem nas retas. Em Jeddah nós tivemos alguns dados do circuito e parece que as coisas não são tão bem assim como o Toto Wolff estava falando. A Honda, por exemplo, conseguiu ficar entre os cabeças, entre os primeiros na velocidade máxima. Já a Mercedes nem tanto. As Ferraris também estão lá nas cabeças, andando muito bem, com o um motor muito forte, as equipes clientes elogiando bastante. Se você olhar a tabela que eu devo conseguir compartilhar com vocês aí, você consegue ver toda a velocidade dos carros, nas speed traps mais especificamente. Você repara que os carros com motor Mercedes realmente ocupam as últimas posições, lá com Latifi, Huckenberg, Albon, Hamilton, Stroll, esse pessoal todo com motor Mercedes, depois é que vem o motor Ferrari com Schumacher e o Joe, e aí o Ricardo Norris. O motor Mercedes mais rápido no qualifying foi o Russell, já nas speed traps o Albon seria o um motor Mercedes mais rápido e o restante também estaria bem lá para baixo, basicamente do Russell, Huckenberg, Latif, Hamilton, Norris, Ricardo, todo mundo do décimo para baixo, ou seja, é um motor ou uma velocidade máxima dessas equipes muito ruins. De acordo com a matéria, o desempenho de classificação e velocidades médias parecem andar de mãos dadas, e como a Ferrari mostrou, mesmo que você use um pouco mais de downforce, o seu motor consegue recuperar tempo de volta, então a Mercedes não estaria com um problema somente aerodinâmico, o problema seria 
motor, porque como o carro tem um bom downforce, a princípio não seria rápido de reta, mas o motor da Ferrari prova que mesmo com mais downforce você consegue ter uma boa velocidade de reta. Esse dado seria importantíssimo para deixar bem claro que sim, a Mercedes está com sérios problemas com seus motores. Até mesmo a Renault está tendo uns bons motores, você vê Ocon e Alonso entre o top 10 das velocidades e também no quali, mostrando que o motor da Alpine, o motor Renault está muito forte também e tem até uma matéria do Ocon falando sobre isso que devo trazer nos próximos dias para vocês numa coisa que vai fazer mais sentido para vocês entenderem. Então a Mercedes está cozinhando um motor ou está defendendo um motor que a princípio não seria tão bom quanto eles dizem. O novo combustível parece ter afetado mais a Mercedes a, no desenvolvimento do motor e a gente vai ter que esperar para ver mais dados, a Mercedes vai trazer atualizações para poder tirar um pouco desse déficit para os outros carros e nós vamos falar sobre isso também nos próximos vídeos porque a notícia principal é sobre a McLaren, mas eu já quero saber de vocês a opinião sobre o motor e sobre o carro Mercedes, se esses dados do Gary Anderson mudam a sua, a, a sua concepção ou não sobre o que tem acontecido lá na Mercedes e com os motores Mercedes. Vamos falar de McLaren, muita gente me perguntando o que está acontecendo com a McLaren. Pois bem, e na Arábia Saudita tiveram um grande prêmio um pouco melhor do que no Bahrein, o desempenho foi mais chamativo, só que o Lando Norris soltou os cachorros, eu já tinha comentado isso por muito alto, se eu não me engano lá no Café com Velocidade, Lando Norris falou que o carro é ruim de velocidade máxima, é ruim de downforce, é um carro ruim em absolutamente tudo. Nós sabemos que eles têm um problema nos freios e esse problema foi resolvido mas à custa de performance, isso a própria McLaren fala. Então eles ainda estão buscando desenvolver o carro, buscando desenvolver o melhor pacote para esse carro, mas eles ainda estão longe do ideal. O conceito do carro vai continuar, só que carro da McLaren a princípio ele é um carro que não sofre tanto com os bumps, aqueles, aqueles saltos, os purposings que as outras equipes estão tendo e muito disso pode ser por conta do downforce do carro. Se antes falava-se que o downforce era o que causava o purpose, ou seja, o carro era sugado para baixo, gerava uma pressão aerodinâmica e essa pressão aerodinâmica exagerada com o carro muito baixo fazia com que ele quicasse, o Lando Norris já acredita que o carro não tem tanto assim, como eu disse agora há pouco, e o Andrea Seidel acaba indo por um outro caminho, ele diz que não tem como confirmar ou negar essa informação e eles têm que trazer de qualquer forma mais downforce para o carro, então vamos ver quais os desafios adicionais que vão implicar para essa solução. A McLaren ainda afirma que está no processo de compreensão dos pontos fortes do carro e também dos pontos fracos e não esperam milagres, eles precisam de um pouco mais de tempo. Então nós sabemos que a McLaren está com problemas em todas as áreas, é um carro que não funciona em todos os sentidos. O curioso disso tudo é que em curvas de média e alta velocidade o carro até se sai um pouco melhor, mas é um carro que não tem downforce porque não funciona nas curvas de baixa velocidade e também fica devendo na velocidade máxima. São coisas curiosas para um carro que aparentemente tinha nascido bem e agora a gente vê que não nasceu tão bem assim. Mas e aí, o que, que você acha da McLaren? Vão conseguir recuperar? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!